Hello everyone, welcome to Spox Academy. So, field survey syllabus larka important concepts lam paathir rukkanaya. Andhu varasai la, inikke theod late larka important questions paathla. Idhu part 3, already part 1 and part 2 upload pannu irukko. So, pakka thamunga you can uh, go and watch that also. Number Spox Academy la, field survey and rotsman, and exam kumi, test series provide pannu kudutthir rukko. So, admission details vayno abdi na, screen la display ayat rukkana mukkha, inikke call pannu kate tukla. Okay, fine. Let's move on to the question. First question, the process of establishing intermediate points with the theod light on a given straight line whose both ends are intervisible is called. So, number theod light to the objectives uh, It is uh, helpful for measuring horizontal angle, vertical angle, then uh, lines of the prolonged use intermediate points established panna use agadu. Adhamari nare objectives So, in the, in the objective base pani abdina, the process of establishing intermediate points in a survey line. Or survey line la, the traversing ya, open traversing ya, arukadu, close traversing ya, arukadu. Adhala na intermediate points vandu fix panna abdina. In the process na kondu orno. Yepo conditions kruthur kanga when both ends are intervisible abdina. For example. This is the survey line A and B. This is the intermediate points established. This is the points of A and B. The is visible. The process that I can take over is lining. Okay, wa? Suppose same survey line A and B. Intermediate points established. This A and B is intervisible. Not intervisible abdina in the process use pani namba intermediate points establish pannu abdina that is called balancing okay so lining inna inna balancing inna inna and detail la paatho next question paakla in the question ka answer actually first question ka answer namakku lining inna suppose avanga question la not intervisible abdina kuduthu nana that is balancing okay so next question paakla when the vertical circle is on the left of the telescope and the target on telescope is up then it is called so Telescope ka left layer in the vertical circle and target one the up layer abdina that is called what abdina ketrakanga in the mean pandranga abdina position of telescope a mean money ketrakanga face left face right telescopic normal and telescopic inverted namak options kutrakanga number telescope on the left layer abdina pathone namak answers on the one face left a irko na telescopic normal arko abdina obvious because face right a randa abdina yanaka Vertical circle telescope right layer. No? This is telescope inverted layer. No? Vertical circle telescope right layer. No? Now, face left to telescopic normal. So, position of telescope represent pani we should go for telescope normal. This is the telescope uh, third light use pani readings. No? Readings, no? observations. No? That is the face right, face right and face left light. This is the case. This is the case. This is the case. So, readings based on the question. I should select face left or face right. Okay? So, this is the case. The position of the telescope is the case. So, the answer is option C. Telescope normal. Okay? Ma? So, next question. When the telescope is rotated clockwise, it is called. So, the telescope is rotated. One is the telescope. <coughs> Upward la rotate pandra ambina, the transisting. The vertical angles la calculate pandra the kana revolve pandra in our telescope abdina, the transisting is the horizontal angle calculate pandra the kana in our telescope revolve pandra abdina, the swinging abdin suluva. Okay, so in the among a mean pandra, clockwise abdin solid kalanala, either clockwise la rotate pandra, illa anti clockwise rotate pandra ambina, the swinging a mean pandra. Okay, so options on the left swing, right swing, telescope normal and none. Abdin kudutthir kaanga. Now, telescope clockwise, horizontal angle calculate pundra thukku, clockwise rotate pundra. Abdin na, that is called right swing. Telescope on the anti-clockwise rotate pundra. Abdin na, that is called left swing. Okay. So, in the end, answer right swing. Fine. Okay, next question. Paakla. For ordinary works, dash repetitions are sufficient. So, theod later, repetition yapa pannu to calculate horizontal angle. Horizontal angle calculate pannu to total of three methods. Irukku. One is ordinary method, and second is repetition method, and third is reiteration method. 
இதுல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அக்யூரேட் மெத்தட் அப்படின்னா அது வந்து ரிப்பிடேஷன் மெத்தட் அண்ட் ரீஹைட்ரேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் ஒரு ரெண்டு லைன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க இன்க்ளூட் ஆங்கிள் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும் போது ஜஸ்ட் ரீடிங்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறேன் லைக் ஏலேருந்து பி கேல்குலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தென் பி டூ ஏ திரும்பவும் நான் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் தென் ஏ டூ பி திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கும் போது ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸை எடுத்து அதோட ஆவரேஜ் நம்ம ஒரு அரிசனல் ஆங்கிள் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா எனக்கு அக்யூரஸி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் ரிப்பிடேஷன் மெத்தட் வந்து நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரிப்பிடேஷன் மெத்தடில் நான் ஆர்டினரி ஒர்க்குக்கு எத்தனை ரிப்பிடேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் இங்கே நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்மளோட ஒர்க்கை ஸோ எத்தனை ரிப்பிடேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க த்ரீயா ஃபோரா ஃபைவா சிக்ஸா ஸோ த ஆன்சர் இஸ் த்ரீ For ordinary work, we should uh, repeat our repetition work for three times. If we suppose that there is a precise work, if we have a little bit of accuracy, we will repeat our work six times in the file. Repeat pano, work. Okay, fine. Next question. Paakla. By which method it is possible to obtain value lesser than the least count of the instrument? What method is used to least count of the values measure? Ordinary method, repetition method, recitation method, both A and B. So, first, now, least count of the value is measured. Theodolite, that is transit theodolite, non-transit theodolite. Theodolite, usually, the least count is 2 plus 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 2. ஸோ இங்கே என்ன மெயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஈவன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸை விட கம்மியாக என்னால் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ண முடியும் லைக் டென் செகண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இந்த வேல்யூஸ்லாம் என்னால் மெஷர் பண்ண முடியும்னா நான் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மெத்தட் இஸ் ரிப்பிடேஷன் மெத்தட் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரிப்பிடேஷன் மெத்தடில் என்னோடய அக்யூரஸியை இன் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் லைக் நான் நிறைய அப்சர்வேஷன்ஸ் எடுக்கிறதுனால இது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் நான் என்னென்ன எரஸ் வந்து நம்ம ரிப்பிடேஷன் மெத்தடில் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் நான் கரெக்டாக என்னோடய ஆப்ஜெக்டை பைசெக் பண்ணல அப்படின்னா அந்த எரர் ரிமூவ் பண்ணலாம் தென் எக்ஸென்ட் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஸ்பிண்டில் த எரர் யூடோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஸ்பிண்டில் அந்த எரரையும் என்னால் ரிமூவ் பண்ண முடியும் தென் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் வேர்னியஸ் ஐ கேன் ஈவன் ரிமூவ் திஸ் எரர் ஆல்சோ ஸோ ரிப்டேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வி கேன் ரிமூவ் லாட்ஸ் ஆஃப் எரர் அதனால தான் அது வந்து அக்யூரேட் மெத்தட் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் What is the method in which cumulative error is more? What method is the cumulative error? Prolonging a line by first method, prolonging a line by second method, prolonging a line by third method and fourth method. Actually, we have three methods. And the third method is in your name, double sighting. Prolonging of line is three methods. Right? So, இதில் கிம்யூனிட்டி ஏரர் எந்த மெத்தடில் அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க த ஆன்சர் இஸ் ப்ரொலாங்கிங் பை ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் நான் ஒரு லைனில் ப்ரொ ப்ரொலாங் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரோட் போட்டுட்ருக்கேன் என்னால் பர் டேலேயே அந்த ஒர்க் ஃபுல்லாக முடிக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் டே வந்து அந்த ஒர்க்கை நான் கன்யூ பண்ணும் ப்ரொலாங் பண்ணும் அப்படின்னா நான் ப்ரொலாங்கிங் ஆஃப் லைன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் என்னோட சர்வை லைன் ஏயில் பிளேஸ் பண்ணிட்டு நான் பிஏ பார்ப்பேன் பியிலிருந்து தென் டுவர்ட்ஸ் சி பார்ப்பேன் இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் நெக்ஸ்ட் கான்சிக்யூட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்து நான் என்னோடய லைன்ஸை ப்ரொலாங் பண்ணுவேன் இது ஏன் கிம்யூனிட்டி ஏரர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ செகண்ட் மெத்தட் அண்ட் தேர்ட் மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா பியில் நம்மளோட ஸ்டேஷன் வச்சுட்டு ஏவை பேக் சைட் பண்ணுவோம் பேக் சைட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் அந்த ரீடிங்ஸ் பர்ஃபெக்டாக எல்லாம் அலைன் ஆகிடுக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தென் என்னோடய தியோரேட்டை டிரான்ஸிட் பண்ணி ரிமைனிங் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் அது சியாக இருக்கட்டும் டியாக இருக்கட்டும் இயாக இருக்கட்டும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் பேக் சைட் மெத்தட் கொண்டு வரேன் அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு கிம்யூனிட்டி எரர் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாகும் எதில் செகண்ட் மெத்தட்லேயும் தேர்ட் மெத்தட்லேயும் ஈவன் தேர்ட் மெத்தட் இஸ் மோர் அக்யூரேட் நான் வந்து சரியாக அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணல அப்படின்னா கூட ஐ கேன் யூஸ் கோ ஃபார் அ தேர்ட் மெத்தட் ஓகே ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் ட்ரிக்னமெட்ரிக் லெவலிங் இஸ் காமன்லி யூஸ்ட் இன் டோப்போகிராஃபிக்கல் ஒர்க் பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் வெரி அட்வான்டேஜியஸ் இன் ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் லெவலிங் யூஸ்வலாக எப்போ எங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எனக்கு அண்டலேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அண்டலேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கும் போது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் லெவலிங் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் ஸ்ட்ரெயிட் இதில் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ளாட் லேண்டாக இருந்தது அப்படின்னா பேஸ் வந்து என்னால் அசஸ் பண்ண முடியும் அது ஏதாவது பில்டிங்காக இருக்கட்டும் டவராக இருக்கட்டும் பேஸ் வந்து என்னால் அசஸ் பண்ண முடியும் என்னோடய இன்ஸ்ட்ருமெண்
இது என்னோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டேஷன் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் பி ஸ்டேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பிக்கு முன்னாடி இருக்க லைனை வந்து நான் ப்ரிசீடிங் லைன்னு சொல்லுவேன் பிக்கு அப்புறமா இருக்க லைனை வந்து நான் சக்சீடிங் லைன்னு சொல்லுவேன் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரிசீடிங் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக எனக்கு ஒரு லைன் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த லைன்க்கும் சக்சீடிங் லைன்க்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் தான் எனக்கு வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் ஓகே ஸோ ஆஸ் பர் தி கொஷன் ஆங்கிள் பிட்வீன் ப்ரிசீடிங் அண்ட் சக்சீடிங் லைன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிளை நான் கிளாக் வைஸ்ல மெஷர் பண்ணுவேன் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லயும் மெஷர் பண்ணுவோம் ஸோ ஆங்கிளோட நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் அதோட எண்ட்ல சப்போஸ் ஆர் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அதை நான் கிளாக் வைஸ்ல மெஷர் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் சப்போஸ் எண்ட்ல வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூல லெஃப்ட் எல்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதை நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல மெஷர் பண்ணியிருக்கேன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ டேரக்ட் ஆங்கிள்னா என்ன டிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் பார்த்துட்டோம் டேரக்ட் ஆங்கிள்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு லைன்ஸ் இருக்கு அதோட பேக் சைட்ல இருந்து நான் கிளாக் வைஸ்ல என்னோட அதாவது இந்த சக்சீடிங் லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த சக்சீடிங் லைன்ல இருந்து ப்ரிசீடிங் லைனை கிளாக் வைஸ்ல நம்ம ஷேப் பண்ணிட்டு வரேன் பேக் சைட் ஆங்கிள் இருந்து கிளாக் வைஸ்ல நம்ம ஷேப் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம டேரக்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் டேரக்ட் ஆங்கிள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்க்ளூட் ஆங்கிள் இஸ் நத்திங் பட் தி ஜஸ்ட் அந்த ரெண்டு சர்வே லைன்ஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகும் போது நடுவில் எவ்வளோ ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதோ அது வந்து இன்க்ளூட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபைன் ஸோ இன்னும் வந்து நம்ம தியோலைட்ஸில் நிறைய கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் நிறைய எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் எம்சிக்யூஸ் லைக் இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ப்ரொலாங்கிங் போர்ஷனாக இருக்கட்டும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் தட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ரிப்டேஷன்ஸ் ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும் இது மாதிரி இந்த போர்ஷன்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இன்னும் நம்ம நிறைய கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் யூன் வித் ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி தேங்க்